Sin embargo, las situaciones de maltrato físico también se atribuyen más a la mujer. El abuso puede ser voluntario, que el mismo niño ha decidido hablar. El niño habla porque simplemente quiere que el abuso pare. Debe prestar sus oídos, debe escuchar a ese niño y mantener la calma. Fue fulano, ¿y quién te tocó? Y, y, y empiezan a, hacer, a sugerir sí, la sí. respuesta. En el 2023 yo he entrevistado niños que me dicen que los arrodillan en arroz. Hemos tenido niñas de tres años con gonorrea. El estado de nuestra niñez en Puerto Rico, maltrato, abuso sexual, tortura, negligencia, en fin, ¿dónde estamos? Se presenta un proyecto hace aproximadamente año y medio para declarar por ley un estado de emergencia de nuestra niñez. Las estadísticas son flojas, pero los casos no. Según los números, los escasos números que se tienen aproximadamente en Puerto Rico, ocurre un abuso de las distintas denominaciones que acabo de describir, cada dos horas. Esos son aproximadamente 12 niños al día. Están siendo abusados, maltratados, torturados, de alguna manera, en algunos negligencia, en algunos golpe. Los golpes se ven, el abuso sexual no siempre se ve. La situación es crítica, porque estamos acabando con nuestra niñez, que son nuestro futuro. Conmigo hoy aquí está la doctora Yanira Carmona, psicóloga clínica y la trabajadora social Amanda Colón. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le deja la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Bienvenida a ambas, muchas gracias por estar conmigo de nuevo. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Ok, las estadísticas son malas, pero los casos no las distintas formas de maltrato, de abuso que hay en contra de los niños que ustedes están viendo y que no se reportan tan bien. ¿Cuáles son? Las, las características. Las cara, la, la, los distintos casos, tortura, maltrato, ah, claro. o sea, las distintas modalidades, que no es la palabra correcta, pero los distintos elementos que existen en distintas áreas de abuso contra estos menores. La realidad es que la mayoría de los casos que está bajo nuestra atención son situaciones de abuso sexual, negligencia, donde hay abuso sexual coexisten otras tipologías de la, de, de, del maltrato. Así que generalmente nosotros eh, tenemos ante nuestra, nuestra atención situaciones de maltrato mayormente entre niños de un día de nacido hasta seis años. De hecho, eh, la mayoría de los casos de maltrato físico ocurren en este promedio de edad. Las situaciones que tienen que ver con las situaciones de abuso sexual ocurren mayormente entre seis años a 15 años. Ese es el promedio de edad donde más ocurren situaciones de abuso y eh, de abuso sexual y eh, se da mayormente en las niñas, aunque el promedio entre niñas y niños prácticamente se está eh, prácticamente proporcional. Así que ocurre tanto en, en, en el sexo femenino como en el sexo masculino. Llama la atención que en el caso de abuso sexual, la mayoría de los alegados ofensores son varones y eh, de, de un ambiente conocido, generalmente son papás, eh, padrastro. Sin embargo, las situaciones de maltrato físico también se atribuyen más a la mujer como madre, como cuidadora y también al padre, pero en, en Puerto Rico vemos muchas madres a quien se les puede atribuir como ofensoras en situaciones de maltrato y de, de negligencia porque principalmente son las cuidadoras de nuestros niños. Cuando hablamos de estos niños y de estas niñas, van a la escuela algunos de ellos, podríamos decir que la mayoría van a la escuela o sea, que están en un ambiente donde se puede ver, se puede notar algún tipo de maltrato. El sexual quizás no se, no se, no, no, no hay, no hay el, el, la parte científica para detectarlo, pero ¿qué señales en, en el área de maltrato sexual, qué señales en el área de maltrato físico? Porque también estos custodios pueden golpear en áreas donde la ropa lo tapa. Eh, ¿qué, ¿Qué señales demuestran estos nenes y estas nenas que podrían dar una alerta a uno poder buscar, indagar un poquito más. Me gustaría hablar eh, cuando, antes de las señales, y voy a hacer hincapié en las señales, pero que el abuso cuando se presenta se da de dos formas. El abuso puede ser voluntario, 
que el mismo niño ha decidido hablar o trae la información de lo que está ocurriendo eh, y evidentemente cuando habla tenemos que buscar la manera de cómo vamos a ayudar. Pero el abuso también puede ser, la revelación, la revelación de, gracias Amanda, la revelación del abuso puede ser accidental, que no necesariamente el niño lo está trayendo, pero que se puede percibir porque alguien encontró que ese niño estaba siendo maltratado o eh, se dio algún incidente que el niño no lo trajo, pero que se descubre que está ocurriendo. ¿La mayoría de los casos que se descubren son accidentales? No. Las, ¿No? Me, estamos Quería clarificar, la porque estamos hablando específicamente de la revelación del abuso, Ajá. que hace el niño, que puede ser accidental o no Exacto. accidental, o, o voluntaria. Pero sí, hay, hay de las dos de las dos tipos de revelación. La realidad es que sí. En las que de, de manera espontánea el niño le se acerca a alguien de confianza y le revela lo que le está ocurriendo y otras, como dice la doctora, esos casos donde un niño de momento presenta un indicador físico, hemos tenido niños con enfermedades de transmisión sí, sexual también. y ahí es que se descubre que algo pasó, niñas embarazadas y ahí se descubre que fueron víctimas de abuso. Ya esos son obviamente indicadores más, más, más fáciles de detectar. Pero de, de hecho hay otros que quizás son más sutiles y no necesariamente de, de primera mano cuando se identifican se va a necesariamente relacionar con una situación de abuso sexual o de maltrato porque puede ser característico de otras problemáticas, ¿verdad? O, o, o de otro, o el origen sea otro. Pero si en efecto hay indicadores a nivel emocional, de comportamiento, un niño que de momento presenta una conducta sexual inapropiada, que se esté autoestimulando su área genital o anal de una manera repetitiva, que no está acorde con su etapa de desarrollo, que insista en, en, en tocar los genitales de otros niños y que aunque se le llame la atención, esa conducta no para. Eso sí sería una señal de alerta. O de momento un niño, hablando ya de situaciones de, de maltrato físico, bajo peso de momento, eh, hay otros cambios a nivel... El, el este, cabello escaso que vemos que... También que hay situaciones de, 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 alones de, de escasez de cabello, que puede dar indicador de que ha habido alones de cabello como parte ¿verdad? De, de, de lo que es la situación de maltrato. Eh, cambios en los patrones de sueño, de alimentación, de momento este niño deja de comer, se muestra inapetente o de momento come en exceso, se empieza a comer las uñas, empieza a mostrar agresividad con sus pares. Hay diferentes situaciones que pueden... Este, eh, representar una alerta para que el que las está observando pues pueda este, querer saber un poquito más de qué está pasando en la vida del niño o la niña. Ok, primero está lo de la parte de la revelación que puede ser voluntaria o, o involuntaria, que fue lo que nos explicaron ahora y luego Amanda nos estaba explicando la parte de las señales. Claro. Y que cuando este, este niño o esta niña lo hace voluntariamente, Vamos primero a hablar de la parte voluntaria uh -huh. y luego quiero hablar de la parte involuntaria. O sea, en la parte voluntaria lo expresa. Uh -huh. Y lo expresa quizás en su mente, pregunto yo, buscando una justificación, buscando una razón, buscando un por qué. O lo hace simple y sencillamente por ignorancia que no entiende. Uh -huh. Ninguna de las anteriores. <risa> no, no, fantástico. Yo, yo podría, verle, y te paso la palabra a Yanira, pero usualmente cuando un niño <coughs> habla... Y más el abuso sexual, este, que ya hemos dicho eh, que se da en contextos de, conocidos sí, para el niño, conocido. donde hay unos vínculos emocionales, porque es mi papá, porque es mi abuelo, porque es mi tío, es mi padrastro. Eh, muchas veces el niño habla porque simplemente quiere que el abuso pare. No ah, necesariamente... O sea, que es un grito de auxilio. Claro, no estoy hablando de grito per se, pero sí. que está buscando ayuda, quiere que Correcto. pare, no se siente cómodo, es lo que ustedes me están diciendo. Esa es, esa es una de las razones principales por las cuales decide hablar. Porque oh, hay niños que abu el abuso comienza en una etapa temprana, donde precisamente por su corta edad no tienen quizás eh, el conocimiento de la sexualidad eh, necesario para entender que el acercamiento que se le está haciendo de índole sexual es una situación de abuso. Y no es hasta que pasa quizás un tiempo, que a veces son años, y de momento están en la escuela, llevan una charla de abuso sexual, y ahí es que el niño, cuando recibe información, se da cuenta de que lo que ha estado viviendo es una situación de abuso, y ese es el nene que de momento en el salón dice, eso me pasa a mí. Uh -huh. y, y no lo había, no lo había interna eh, 
interpretado como una situación de abuso necesariamente, pero muchas veces sí es porque lo que quieren es, es que pare, no necesariamente quieren que el que los agrede vaya preso. No quiere, eh, el... Sí, eso, eso es otra cosa, eso, eso es otra, otra, otra cosa que ellos ni, ni tan siquiera conocen. Claro. Ellos están velando porque se pare el abuso que se lleve en contra de ellos. Correcto. Me Doctora. gustaría abundar, eh, porque el niño habla, pero entonces, ¿cómo el que recibe la información, el adulto, debe responder a esa información? Es importante. Y parte de lo que me gustaría abundar sobre eso es que una vez ese adulto tiene información de que lo que está ocurriendo puede ser un abuso, eh, debe prestar sus oídos, debe escuchar a ese niño y mantener la calma, tratar de mantener esa calma, porque lo que le transmite ese adulto a ese niño también puede llevar a que el niño se calle y no continúe hablando de lo que está ocurriendo. O sea, que es básicamente callarse uno y escuchar. Escuchar, escuchar, mantener la calma, utilizar los mismos conceptos que está utilizando está el niño. Utilizando? Eh, no cambiar, eh, si el niño le hace una referencia a un nombre específico de sus, las partes privadas, no cambiar ese nombre que está utilizando ese niño. Y hay personas que me dicen, ok, pero ¿cómo yo pregunto sin dañar lo que el niño me está me está diciendo y yo eh, es que digo perdona que lo interrumpa yo no soy psicólogo clínico ni trabajador social pero con simple y sencillamente decirle a uno explícame o sea es una sola palabra fácil de entender explícame más nada explícame háblame más eh, cuéntame cuéntame Dime todo más, lo que ocurrió cuéntame más, sí. eh, pero no siempre ocurre eso en ocasiones las personas dentro y los adultos cuando escuchan lo que hacen es que empiezan a indagar y fue fulano y quién te tocó y, y, y empiezan a hacer a sugerir sí, la sí. respuesta y eso lo debemos evitar yo le digo a las personas piensa en unas palabras básicas qué quién eh, qué porque necesitamos saber qué pasó háblame más explícame qué pasó eh, el quién es importante porque también tenemos que saber de quién vamos a proteger y no asumir que el nombre que nos está diciendo el niño o lo que expresa el niño realmente se refiere a lo que yo creo. Ejemplo, hay niños que pueden decir, me tocó papi, pero ¿quién es papi? Porque y papi puede ser un padrastro, papi puede ser el padre biológico, papi puede ser abuelo, no podemos as asumir, así que tenemos que pedir más información sobre eso. También es importante saber si el niño domina el concepto de cuándo pasó, porque el cuándo pasó nos va a ayudar a buscar esa ayuda médica que necesitamos. Cuando los niños, el, el último evento ocurrió durante las últimas 72 semanas, en ese promedio horas. de días, de, ay, perdóname, sí, de, 72 de horas, horas. De, de 72 horas, gracias. Realmente necesitamos buscar ayuda para que se le pueda hacer una recopila, recopilar esa evidencia que necesitamos. Ya si pasó más tiempo y no hay secreciones, no hay algo que nos preocupe, podemos coordinar esa cita médica que necesitamos para ese niño sin correr una madrugada una noche para que ese niño esté en un hospital porque hay un periodo de tiempo que es razonable para que ese niño pueda ser evaluado por un experto. Eh, pero la forma en que responde el adulto es importante, traer que eso, no, eso también le ha pasado a otros niños, que yo te voy a apoyar, no prometer que vamos a guardar ese secreto, todo lo contrario, mira, ese secreto hay cosas que tenemos que compartir. Lo que tú me estás hablando es muy importante para mí y necesitamos compartirlo para recibir ayuda. O sea que hay, hay que traer eh, esa información al adulto para que también conozca cómo manejar la información que trae el niño. Eh, y si no sabemos la respuesta, pues no adivinar. También hay que decir, yo no lo sé, pero voy a buscar a alguien que me ayude a entender y voy a compartir contigo cuál es la respuesta. Las distintas eh, situaciones, tortura, y, y quiero que me den ejemplos según las vaya mencionando. Tortura, casos de tortura que ustedes encuentran o eh, se enfrentan. Para, sí, hemos Entra recibido ejemplo. niños en casos de tortura que como, ¿verdad? No son los más que abundan, pero uno es demasiado desde mi punto de vista. Este, Pero un caso de tortura usualmente hay privación del sueño, privación de la alimentación, privación del de afecto, la parte emocional, desnutrición, eh, golpes y la tortura tiene una característica que la distingue quizás de otros tipos de, de abusos o de victimización y es que el resultado de una situación de tortura que es un patrón que incluye el, el el, el, el maltrato físico, el maltrato psicológico, la negligencia, pero a un nivel severo y crónico, el resultado es el daño físico permanente, la mutilación permanente o la muerte de ese niño. Ese es la, el resultado final. 
Abuso sexual, ustedes me han mencionado ya varios, pero así rapidito por encima, abuso sexual, ¿desde qué edad, qué edad? Está, eh, me, bebito, han sido sí, abusados. Sí, niños eh, infantes, sí. sí, sí También infantes. niños y niñas con este, enfermedades contagiosas. La, la niña más, eh, y de embarazo, la niña que yo recuerdo de menor edad, eh, nuestro programa en los últimos años fue de 11 años embarazada. ¿11 años? 11 años. 11 años. Y niños con enfermedades de transmisión sexual, estamos hablando de gonorrea, clamidia, herpes. Hemos tenido niñas de tres años con gonorrea, de, de menos de un año con situaciones de, de enfermedades de transmisión sexual, tricomonas, que son cosas que la única forma de contagio es el, el contacto sexual. Así que ahí queda estipulado que evidentemente ese niño sufrió una situación de abuso sexual. Maltrato físico, maltrato emocional. El maltrato físico se ve de, de múltiples maneras, ¿verdad? Pero es, es la, quizás ahí podemos ver a nivel cultural una forma de disciplinar que no, porque sea culturalmente aceptable no significa que esté bien, pero sí una cosa es tu poder identificar un, quizás un evento aislado, que no, no estoy justificándolo, ¿verdad? Pero ya cuando se da un patrón sostenido de golpes, de maltrato físico, eh, jalones de pelo, correazos, palos, este, en los bebés, en los infantes realmente se ven más fracturas. Eh, en, Por lo frágil del esqueleto. Eh, shaking, lo que se llama... El, el, ah, que lo, se, los jamaqueos. El jamaqueo. Sí, eso ocasiona unos daños irreversibles muchas veces en los niños, la cuestión de la sacudida a corta edad, porque tiene un impacto cerebral que es irreversible. Pero sí, en efecto, eh, en el 2023 yo he entrevistado niños que me dicen que los arrodillan en arroz. Este, y esa es una forma en de castigo. El, que los arrodillan en arroz. Como modo de disciplina y de castigo. Eso pasa diariamente. Hace poco, hace poco hablamos sobre las señales físicas, que es lo que se puede ver y lo que nos lleva a indagar. Pero hay también unas señales silenciosas. Hay un silencio que a veces estos niños llevan dentro de sí. ¿Cómo podemos identificar eso? ¿Qué podemos hacer y cuáles esas señales esas señales silenciosas. Bueno, la realidad es que con respecto al abuso sexual, pues como podría mencionar indicadores, como dije, emocionales, conductuales, niños que se muestren agresivos, que fue lo que mencioné en algún momento anteriormente, o que de momento su, su estado de ánimo cambia, se muestran retraídos, deprimidos, ansiosos, irritables. Esas señales sí pueden indicar que algo está pasando. Pero sí, sí también es importante recalcar que Hablando de verdad de, de, de lo que suele ocurrir con los casos de abuso sexual y por qué se tarda tanto a veces en conocer que un niño está siendo abusado, porque cuando el niño habla usualmente ha pasado mucho tiempo desde ese primer evento, desde ese primer eh, acercamiento inadecuado que se le hizo. Y hay unas razones por las cuales un niño no va a traer de forma inmediata el eh, que está viviendo una situación de abuso. Y de manera general pudiera mencionar eh, la culpa, la, la culpa la referente culpa que, a que la culpa la tengo yo como niño, la que culpa, yo, yo soy el causante. Sí, la culpa que puede sentir un niño, ya sea porque <coughs> no logró hacer nada por repeler ese abuso, o también en niños más grandes y en adolescentes se ve también la culpa si por alguna razón en alguno de esos acercamientos que hubo contacto físico sintieron alguna situación de placer. Y eso tiene un impacto a nivel emocional porque se siente culpable, porque sabe que es algo que estuvo mal, pero de momento sentí que, que me agradó de alguna manera, pero obviamente es una respuesta física, involuntaria, a un estímulo que está recibiendo. Otra situación que provoca que los niños no hablen son las amenazas y la intimidación, que, que muchas por veces... Por parte del agresor. Por parte del agresor o agresora, y las amenazas usualmente son de hacerle daño, hay niños que han recibido amenazas por parte de sus ofensor o ofensora de si cuentas algo te voy a matar, voy a matar a tu mamá, voy a matar eh, a, al perro, no vas a volver a, 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 a ver a tu mamá, el departamento de la familia te va a llevar, nadie te va a creer. Hay veces que la amenaza va más bien en un cuestión, ya no es tanto amenaza, sino más bien un chantaje emocional. Si hablas... Eh, me van a meter preso y yo voy a estar triste y mamá te va a estar va a estar triste también, cosas como esa. Me voy a tener que ir de la casa si tú hablas. Y todas esas situaciones que se dan dentro del contexto del abuso 
hace que un niño no hable. También el hecho de que si es muy pequeño, pues no logra identificar que lo que le está pasando es algo que no está bien y pues obviamente no lo va a hablar porque no es algo que le, que le esté causando una preocupación o que identifique como algo negativo. Otra situación que puede ocasionar que un niño no hable es si dentro del contexto del abuso sexual hay, por ejemplo, eh, violencia física, que es bien raro, no es lo típico que pase, que el abuso sexual usualmente el agresor no, no incurre en la fuerza física o la violencia para lograr el abuso, se da dentro de un contexto donde se gana la confianza, pero si hay, no es no, no, no digo que no hay ningún caso, así que si se suma el, el asunto de la violencia física, pues viene el miedo, así que muchos no hablan por miedo. Si hay, si hay exposición a violencia doméstica, que está viendo que ese ofensor es agresivo con mi mamá, pues yo lo creo capaz de cumplir la amenaza que me está haciendo. Así que son muchos elementos, el miedo también a que no le vayan a creer, a que los dejen de querer, a que los vayan a separar de su familia. Así que todo esto se une y no necesariamente todos los niños van a presentar las mismas razones por las cuales no hablan, pero esas son algunas de las principales que provocan que un niño no hable de forma inmediata este, cuando está viviendo una situación. Y con respecto a las señales, para no dejarlo fuera, también recalcar que hay niños asintomáticos. Hay niños que no van a presentar ningún cambio en su comportamiento, ningún cambio en su conducta, ningún cambio emocional y, van a, y, y de hecho tampoco van a mostrar ni, re, ni repulsión ni miedo a su ofensor, más aún si el vínculo es uno cercano. Porque aunque mi papá me está abusando, yo lo quiero. Y yo no que, y yo no lo voy a dejar de querer. Yo lo que quiero es que él me deje de abusar. Así que eso también se, se, se encuentra en todo el, el proceso del niño a nivel emocional. Y entonces ese niño asintomático que no muestra ninguna seña hasta que un día decide hablar, pues es más difícil que logre recibir la credibilidad del que lo escucha. Porque hay un verdad la percepción de que el niño abusado va a estar retraído, arrinconado, deprimido. Y sí, hay muchos que sí, pero hay muchos que no. Y eso no puede ser un impedimento para dudar de la versión que un niño me está dando porque no lo vi de X o Y forma o porque sigue abrazando a su papá, que es quien lo está abusando, por ejemplo. Ok. ¿Qué, ahorita estamos entonces hablando de, ya hablamos de las modalidades, de la revelación y, y hablamos de, de, los, de las señales. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? ante una situación como esta, ustedes están pidiendo en conjunto con Denis que es un estado de emergencia. Eh, al principio yo hablo de unas estadísticas más o menos recopiladas, el Departamento de la Familia habla de todos los tipos de abusos, de aproximadamente 5.000 casos anuales. Si trajemos eso a las horas, o sea, una, una víctima cada menos de dos horas diarias, estamos hablando de 13 niñitos al día, en promedio, sin contarlos con los con los que no se reportan, eh, es, una, es una cuestión crítica. Sí, sí lo es. ¿Y qué podemos hacer? Eh, de hecho, en términos, eh, en términos de la, nuestra sociedad, yo creo que necesitamos proveerle a los cuidadores, a los padres y madres, destrezas de crianza que puedan eh, aprender para poder entender cuál es la manera más efectiva de ayudar a sus niños. Pero también a nivel eh, gubernamental, a nivel de lo que es eh, de legislativo, eh, de la rama eh, judicial, hay mucho por hacer. Los servicios que se ofrecen eh, en la policía, departamento de justicia, el departamento de la familia, hace falta todavía uniformar <coughs> los servicios. Eh, eh, cada agencia provee unos servicios pero todavía no hemos logrado uniformar los servicios inclusive los servicios que se ofrecen en los centros que evalúan sospechas de abuso dan servicios interdisciplinarios para los niños pero necesitamos lograr que esos servicios puedan integrarse mejor, más con las agencias para que ese niño no tenga que sufrir una revictimización por las situaciones que las agencias causan en los niños, porque tienen que repetir la historia, porque tienen que multi, en múltiples ocasiones ir al tribunal, tienen que ir el departamento de la familia, múltiples citas. Así que necesitamos lograr que ese niño que sufre una situación de abuso no tenga que pasar una y otra vez por una eh, por, eh, por ser revictimizado. Así que importante es la recopilación de los datos estadísticos. Hay que uniformar los datos estadísticos para reconocer cuál es el problema real del abuso en Puerto Rico. 
hay que también preparar y capacitar profesionales en el área de los profesionales en el área de la salud. Eh, profesionales, cuando hablo de la salud, no me refiero únicamente a médicos. También está, está, estoy también tra, eh, enfermera los que tienen dentistas, los que están en acceso, esos niños que llevan a cabo un contacto cara a cara con el niño porque pueden identificar que ese niño está siendo abusado. Y en las escuelas, que es una de las áreas principales donde el niño reporta una situación de abuso, los adultos que trabajan, los profesionales que trabajan con niños tienen que identificar, aprender a identificar esas señales para poder referir los casos y poder buscar ayuda. Pero también es necesario que los los, los fami la familia, las personas que buscan ayuda, conozcan dónde pueden buscar ayuda. Así que se necesita eh, orientar a las personas sobre dónde tienen accesibles los servicios para que puedan eh, recibir los mismos. Doctora Yanira Carmona, Amanda Colón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hay que buscar ayuda, hay que identificar estas situaciones para no perder nuestro futuro. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y dale a la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Estado de emergencia para la niñez. Continuamos.